até aí também, né? Por questões também da gravação, mas no caso, boa noite para Amanda, para o Edielson, para o Marcos, para a Patrícia, e, né, que estão aqui. É, a gente vai falar hoje, então, um pouquinho sobre ah, os, os quatro tópicos, né? Da nossa disciplina. É, lembrar né, um pouquinho sobre a questão da nossa prova. A O2 é uma prova que tem questões objetivas, então elas são dez questões objetivas, cada uma contendo cinco alternativas. Então, leia as questões com calma, com paciência, né? Leia as alternativas com paciência. Elas vão trabalhar os quatro conteúdos, então veja os novos slides. Depois, qualquer coisa, eu repito novamente isso, respondo alguma pergunta que vocês tiverem quanto a isso, se for possível, né? no sentido de não interferir no, na questão de resultados, mas e outras coisas que vocês, de repente, queiram. Então, vamos falar um pouquinho né, sobre cada um dos tópicos. Né? Não é, um, claro, que eu vou falar, demorar em cada um deles, porque senão deixa de ser uma revisão, torna-se novamente o tema. Né? Então, no, no, no primeiro tópico, retomem lá a leitura, porque a gente discutiu sobre conhecimento, primeiramente sobre ciência, né? Aquela coisa do mito da caverna, da visão da ciência, que ela é uma busca por conceitos, por da teoria, pela questão das, das causas, né? Do que acontece na sociedade. A questão que chega a partir da ciência, o homem conseguiu se desenvolver e atuar nos cenários né, sociais, políticos, econômicos, na educação, na saúde, na tecnologia, né, que a ciência é um acúmulo de conhecimento e que a partir da ciência, que é um gerador, geradora de conhecimento e que o conhecimento também é gerador de ciência, a gente pode definir o conhecimento e as duas partes do conhecimento, que seria o conhecimento advindo de um senso comum, né, do cotidiano e o conhecimento científico, né? O conhecimento científico vai se diferenciar do conhecimento do senso comum, porque o conhecimento do senso comum ele é particular, ele não necessariamente ele pode se tornar até de repente preconceituoso, porque ele parte da minha visão, que às vezes ela é muito pequena, e ela é pequena porque ela é restrita ao meu universo a partir da minha visão. Né? E o conhecimento científico, eu vou em busca de entender e compreender mais a sociedade, a, ou um problema, qualquer que seja o problema de pesquisa, o problema de estudo que você deseja, entender o porquê que aquilo acontece. Né? E isso faz com que o conhecimento científico ele tenha um método, tenha uma organização, tenha uma maneira de pensar de, de que é muito mais abrangente, né? parte, de um, parte de uma visão em que eu vou buscar teoria, mas também faço coleta de, de dados, então eu junto esforços, é, e o conhecimento científico ele é acumulativo. Né? Eu desenvolvo um estudo que depois outra pessoa desenvolve também, isso se relaciona, eu vou construir, construindo cada um como se fosse um tijolinho de um muro que representa esse conhecimento científico. Né? Esse conhecimento científico ele é extremamente racional, ele é objetivo, ele sempre vai ser analítico, ele busca ser claro, então o texto, por isso que é comunicável. O que quer dizer que é comunicável? Eu publico, eu falo, eu, armo, eu, eu apresento ele em um evento, ele não pode ser guardado, né? Por isso que quando a gente escreve um texto, um artigo, escreve um TCC, ele tem que ficar claro, porque ele tem que ser para outro, né? Ele é uma investigação metódica. Às vezes a gente usa a palavra, ah, ele é muito metódico, de forma muito negativa, e não é nem negativo e nem positivo. O conhecimento científico tem que ser metódico, tem que ser organizado, tem que ter começo, meio e fim. Se eu apresentei hipóteses no começo de um trabalho científico, eu tenho que finalizar as considerações finais, né? finalizar as considerações finais é um pleonasmo, né? mas vamos, vamos lá. Eu devo apresentar nas minhas considerações finais que eu tenho que apresentar é, a, as hipóteses, se eu respondi ou não. Tá? A Amanda está dizendo que caiu. Amanda, fica, é, sai e entra no, novamente. Isso ajuda às vezes, viu? A questão do som. Tá? Então, assim... Por isso que ele ser metódico, ele é organizado. Eu não posso começar uma pesquisa, cada um faz do seu jeito. 
É, vem daí a questão das regras, não é só a BNT que se fala tanto, né? Que eu coloquei lá no tópico 4, são tudo, todos os componentes, ter uma justificativa, ter um embasamento teórico no trabalho, ter, é, ter um objetivo geral, tudo isso não é uma coisa assim, é, é porque tem que ser assim, é porque ele tem uma organização, tá? Ele é explicativo, porque ele sempre vai buscar apresentar uma questão e fazer com que as pessoas compreendam melhor, né? Eu vou fazer predições, eu não faço previsões, né? Previsões quem faz é astrólogo, mãe de Ná e etc, tá? Ele é aberto, né? O que, que significa que é aberto? É aberto ao debate, obviamente que uma pesquisa científica se apresenta. Para eu contrapor aquela pesquisa científica, aquela visão científica, não é assim como hoje tem falado, ah, mas eu acho isso, eu tenho direito a falar porque eu tenho direito a me dar minha opinião. Uma coisa é opinião, que todo mundo pode dar, mas isso é senso comum. A maior, muitas opiniões são a base de senso comum. A, a ciência não, não vem senso comum. Então, quando alguém vem me contrapor uma ideia no âmbito da ciência, não se fosse na conversa do boteco, né? ou da rua que eu estou lá conversando, mas quando eu estou me contrapondo na ciência, alguém tem que me provar cientificamente um fato. Se ele não me prova cientificamente o fato contrário à minha visão, vou falar, então, quando você tiver uma prova científica, você vem e conversa comigo, porque é a ciência que determina a questão do estudo e do conhecimento no âmbito da faculdade e companhias, no mundo acadêmico, né? E aí, novamente, a gente está falando do conhecimento científico. Não me interessa aqui, academicamente, outros tipos de conhecimento. A gente só está falando daquele que é motivo de uma pesquisa, aquele é motivo de um raciocínio que tem uma lógica, que tem um, que tem um problema que eu desejo estudar. É com base em algumas teorias que já foram lançadas. Então, significa que eu também tenho que sempre retomar teorias. Eu não posso escrever uma, um trabalho científico a partir de nenhuma teoria já discutida. Eu posso inovar em algumas teorias, de repente eu lanço lá, mas trabalhos de graduação não são esse perfil, né? No máximo, uma tese de doutorado tem esse, esse viés mais de lançar inovações, tá? Nesse sentido, tá bom? O que remete ao conhecimento científico, e aí eu quis também colocar no material, que era falar, a gente fala sobre leitura, né? A leitura é relevante, então, me entender o antes da leitura, onde eu vou buscar livros, leituras sobre um, o que eu desejo estudar. Então, quando eu vou ler um sumário, um índice de um livro, eu, a partir dali, começo a fazer algumas previsões, né? Eu creio que eu vou ler sobre isso, isso daqui me interessa. Às vezes, você encontra na internet mesmo a sinopse de um livro, né? A sinopse é aquela, assim, onde o autor ou quem é o editor colocou os principais pontos do livro, ele não é uma resenha, a sinopse, ele é só os principais pontos que aquele livro trata, né? Ah, é legal ler sinopse, porque ajuda muito a saber, pô, esse livro é do meu interesse, tá bom? É, leia isso, leia, veja sempre o índice do livro, não vá só pelo título, ah, eu, sabe, na hora que eu vou para a biblioteca, ou que eu vou buscar na internet, eu vou pelo título, e aí o título, se o título estiver falando do meu tema, eu leio. Não, não é assim. Você tem que ler um resumo, se for um artigo científico, é por ele que você vai saber se aquele texto é interessante para você. Depois, durante a leitura, eu vou ter que trabalhar com perguntas, possíveis dúvidas que eu tenho, e eu vou procurar informações. Para isso, eu posso usar, por exemplo, resenhas. Então, quando eu acho um, um texto, eu estou lendo um livro, e eu acho aquele livro um pouco mais complexo, o que, que eu faço? Eu vou na internet, hoje eu vou na internet, é mais fácil, né? Eu posso ir na internet e vou lá e busco se tem alguma resenha, alguém que escreveu sobre aquele livro. Eu falo, é, mas então não preciso ler o livro? Pelo contrário, aquilo é para me ajudar na leitura, né? Ah, mas então vou ter que ler duas coisas? Eu não estou dizendo que é obrigado, mas isso facilita muito, tá bom? E depois de ler? Bom, depois de ler eu vou fazer um resumo ou posso fazer uma resenha. Né? Então, aí, o que, que a gente trabalhou com essa visão? Obviamente que entre resumo e resenha, eu coloquei até o fichamento. Né? Eu não estou falando do fichamento aqui, mas também o fichamento, que você pega os itens principais, ele não é um resumo, e guarda lá para você usar citações diretas, indiretas, para você depois ter que escrever um trabalho, você não recorrer novamente ao livro. Né? 
te dá um trabalho no início, mas depois te facilita lá no final, né? Ou em outros anos das, acadêmicos da sua vida. Você não tem que ficar retomando aquela leitura daquele livro que você já esqueceu, que você já teve ter lido outras coisas e já esqueceu. É natural que isso aconteça, tá? Ah, outro ponto importante que a gente, então, lidou, a diferença entre resumo e resenha, né? O que, que a gente tem? E aí eu falei disso. O resumo é mais para a pessoa, eu faço o resumo para o Henrique, para mim, e eu faço o resenha para os outros. Por que isso? Porque o resumo, eu vou obter as ideias originais do texto, eu posso, eu posso ler um trechos e fazer a minha ideia, ou eu posso abrir aspas e citar e, e pegar aquele trecho igual do autor, falei, e guardar isso no resumo. Eu quero ter uma ideia geral desse texto, né? Então, eu faço um resumo, entenda? Por isso que resumo não é aquela coisa assim que o um colega fala para o outro, homem, oh, empresta o seu resumo para estudar. Isso não tem lógica. Por quê? Porque o resumo foi feito para mim. Então, se eu fiz um resumo para mim, o meu colega não vai entender. Claro que ele pode fingir que entendeu, mas na prática vai ser um, um pé sem cabeça. Então, se todos que estamos aqui agora, juntos, mais quem estiver assistindo a gravação, se eu der o mesmo livro e todo mundo realizar o mesmo resumo, a gente vai perceber que cada um é diferente do outro. Não vai ter um resumo igual, a não ser que um copiou do outro. Isso significa que, na hora que sintetizamos o texto, sintetizar o texto, a gente dá ênfase no que nós consideramos mais importante do, daquele texto. A resenha é um texto que você escreve para alguém, ou para alguém, para um público. Né? Então, você tem resenha de filme, resenha de livro. O que, que é a resenha? Ela é uma visão do livro que você leu e sobre uma opinião dele. Quais são as partes mais importantes? Se aquele autor escreveu um livro que, que, que dialoga... Olha que interessante. Esse autor já escreveu esse livro e agora ele dialoga com o outro. Eu posso pegar exemplos também de literatura. O indivíduo ele faz uma resenha de um livro é, de um autor. Vou pegar um autor que vocês muitos leram na, no ensino médio, Machado de Assis. Aí ele leu um Memórias Póstumas de Bastubas e faz uma resenha. E lá no, durante a resenha ele vai falar, olha, esses personagens do, do Machado de Assis são muito semelhantes a um personagem de um outro livro dele. E ele comenta... Isso é uma resenha, você comenta, ou você, de repente, apresenta um livro que está hoje, da sua área, então, um livro da sua área, e você fala, olha, esse livro, ele vai ao encontro das ideias de um outro livro que foi publicado por um autor nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Argentina, na Bolívia, em qualquer lugar. Mas percebam, ele tem um grau de sofisticação textual, porque significa que o indivíduo já sabe mais daquele tema, né? Hoje você tem pessoas que escrevem blog, que tem resenhas, é legal. Agora, tem que ler resenha para começar a aprender também. Então, é outra ação que você precisa fazer, até para quê? Aumentar o seu vocabulário, desenvolver o texto e compreender, às vezes, um livro que você não está entendendo muito bem, tá? Aí nós fomos para o tópico 2, Lembra que no tópico 2, nós tratamos de tema, problema. Então, a primeira, depois que eu entendi conhecimento científico e eu preciso fazer pesquisa, quando eu vou fazer uma pesquisa, a primeira coisa que eu tenho que pensar é meu tema. Meu tema não é uma palavra. Ah, eu vou fazer sobre educação. Meu tema é educação. Isso é uma palavra. Isso é a tua área de saber. Ah, meu tema é saúde. Isso é a tua área de saber. Ah, meu tema é tecnologia. Isso é a tua área de saber. Ah, meu tema é negócios. Isso é a tua área de saber. Tema... É uma expressão maior do que isso, né? Por exemplo, se eu falasse sobre redes sociais, as redes sociais e o relacionamento afetivo entre familiares. Opa! Então, agora eu tenho um tema. Percebam a frase? Eu estou falando de rede social, relacionamento afetivo, familiares. Eu estou fazendo relação entre variáveis. E eu estou problematizando. O tema é esse triângulo invertido. Você vai analisar essa pontinha aqui. ó. É o que eu disse num exemplo. né? Você vai analisar a pata direita da aranha caranguejeira 
da ilha de Poconodo. Nem sei se existe essa ilha, mas deve existir. Entendeu? Né? Da ilha de Páscoa. Pronto. Pronto. Percebam que é só um tópico. Ele é, é a parte, mas é a parte esquerda, não interessa. Mas e o pelo dela? Não interessa. Você vai estudar isso. Esse é o teu tema de pesquisa. Tá? Agora, estabeleci um tema, aí o outro caminho já vai ser o problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma pergunta, é um questionamento, é um porquê. Por que, de repente, a pata direita da aranha, a caranguejeira da ilha de Páscoa permite a solução de tal problema? Tem uma pergunta, tem um questionamento, tem uma coisa que me incita. A, a, o problema de pesquisa é o que incita, o que dá o, sabe, a força para o pesquisador falar eu quero saber por que, que isso acontece. Se você não encontrar esse problema, se você não tem um problema, você não tem pesquisa. A, é, a, a, a ciência foi motivada por que, que aquilo acontece. Desde o homem no fogo lá. Por que, que quando acontece um negócio lá, tem uma tro, um trovão lá e tem um raio e cai na mata, então não tinha Harvard, né? Não tinha fã naquela época lá dos homens da caverna, né? E aí os caras lá não tinha lá ninguém formado, não era ensino superior naquela época, né? Mas alguém foi lá, por que que aquilo acontece? Entendeu? Tem um livro que eu lembrei agora, que eu acho interessante, não, não vai ter, é difícil para comprar, tá? Chama Por que Almocei Meu Pai? Depois vocês entram na internet e procurem esse livro. Não, vai, não sei se tem para né, baixar, honestamente não tem. Eu tenho esse livro, mas assim, nem sei onde está também. Já li há muito tempo, li durante a, o ensino superior, depois leio várias vezes. Então, é do Roy Lewis, é um autor inglês. Então, ele faz uma brincadeira literária com a questão lá, e aí eu não vou falar do livro. Oi, Ana, tudo bem? Beleza? Boa tarde. Boa tarde para quem chegou aí, que eu já tinha começado assim, tá? Ah, então, eu tenho um problema de pesquisa. Aí, beleza, né? Todo mundo tem um problema. O que um problema gera, gente? Um problema gera hipóteses, né? Ah, ô, Karina, entra e sai de novo, porque, não sei, o resto está conseguindo ouvir? Pergunta aí se tá todo mundo, se o pessoal está conseguindo ouvir, é, porque aí qualquer coisa faz o que eu falei. Deixa eu colocar aqui. Entra e Vou colocar aqui, peraí, sai e entra. Peraí, e entra novamente. Vou escrever para eu ia falar, mas não serve, né? Se ela não está ouvindo, né? Ah, beleza. Então vamos lá. É, se eu tenho uma hipótese, ela advém do problema, né? Então todo problema de pesquisa vai me obrigar a ter uma hipótese, que é uma possível resposta para esse problema possível. Por isso que lá nas considerações finais eu vou responder, se minha pesquisa respondeu essa hipótese, tá? Então eu posso ter mais de uma hipótese, não vai, claro que eu não vou ter milhares de hipóteses, mas eu tenho que pensar nisso. Em seguida, eu vou ter um objetivo geral. O que é o objetivo geral? Ele é aquilo que eu vou perseguir a partir do meu problema de pesquisa. Se vocês observarem o slide que eu coloquei lá no tópico 2, um deles vai, de que eu usei na nossa conferência do tópico 2, eu falei, eu dei um exemplo que era um que parecia, ficou igual, que você fala, ué, mas o objetivo geral é o mesmo que o problema de pesquisa? É, mas de forma diferente. Porque aí o problema de pesquisa é pergunta e o objetivo geral eu uso a palavra no infinitivo. Lembra que eu coloquei essas poréns, né? E as variáveis, o que são variáveis? Variáveis são as palavras. Então, vou de forma bem simplista, né? Se eu, num problema de pesquisa, estou estudando sobre a, a perna direita, a pata direita da caranguejeira, nem sei se fala pata, perna, mas não importa, bom. A pata da caranguejeira direita, e na hipótese, eu estou falando da, dos pelos da caranguejeira, minha hipótese não combina com o meu problema. Se meu objetivo geral, eu resolvi falar da cabeça da caranguejeira, mas meu problema de pesquisa está falando da pata direita, eu estou usando uma variável diferente. Variável são as palavras que eu utilizo, mas a gente chama cientificamente de variáveis. Ah, mas eu preciso usar essa, essa expressão? Bom, se você está no âmbito da ciência e deseja, ou pelo menos tem que fazer um trabalho científico, é bom usar as expressões, né? As terminologias. Então, 
O seu, a sua pesquisa tem as mesmas variáveis, problema, hipótese, objetivo geral, combinam? Ou tá aquela roupa que uma cor de uma coisa, uma cor de outra coisa e tá um carnaval, né? E o carnaval é bom, mas o carnaval não é pesquisa científica, apesar que existe pesquisa sobre carnaval. Então, olha só o que eu tô falando, né? Justificativa de uma pesquisa. Bom que você fez a pesquisa, mas eu poderia chegar para você a partir do seu problema, da sua hipótese e falar para você, mas essa pesquisa não tem nada de interessante, nem sei para que fazer esse tipo de pesquisa, acho que você está perdendo tempo. Qual é a sua função? É justificar para mim a sua pesquisa. E o que é justificar? Não é falar, não é oral, é escrever. Então, na escrita de uma justificativa, eu vou mostrar que o tema é importante, que esse problema é relevante e por que ele é relevante. Então, você tem que mostrar para o para quem vai ler o teu trabalho, a justificativa dentro de um projeto de pesquisa, ele, ela antecede o processo de pesquisa, ela é o projeto ainda, né? De, mas depois ela vai ser utilizada na introdução. Quando você finaliza o projeto, você pega aquela parte da justificativa e joga na introdução. Mas enquanto projeto, você tem que mostrar lá. Olha, meu trabalho, o, e nem é meu trabalho, lembra que use a linguagem no, né, não, no impessoal. O trabalho aqui, ou o trabalho que será desenvolvido nesse estudo, que será por causa disso, disso, disso. E você mostra a importância dele. Você pode usar reportagem de jornal, de revista, dados científicos, mostrar como isso está sendo relevante, ou isso não está sendo relevante, mas deveria ser. Então, você pode até mostrar, olha... Não se fala da relevância disso, mas eu vejo a relevância por causa disso, disso, disso. Então, a justificativa é importante também. Depois eu tenho referencial teórico. Referencial teórico não é referências bibliográficas. Referencial teórico é a parte do trabalho onde você mostra para o leitor que livros que você e autores do que, que eles falam e por que, que eles falam de forma geral e não tão profunda ainda, porque você não fez a parte de capítulos né? teórica, você está monta mostrando que tem autores que falam do seu tema. Então, você fala, olha, tem um autor que pensa assim, tem outros autores que pensam assim, e você vai analisar esses autores, mas você introduz o, o teu leitor. Percebe que eu estou falando muito que você está escrevendo para um terceiro, por isso que é importante a maneira como que seja claro o teu texto. Aí você escreve para ele, olha, esse tal autor, ele é relevante porque ele vai tratar de temas tais. Outro autor que eu, vou, que eu irei utilizar, e eu estou falando irei porque eu estou aqui conversando com vocês, tá? falando para vocês, mas o autor que será utilizado nesse trabalho, essa é uma forma boa e adequada, é no impessoal. No máximo, no nós, o autor que utilizaremos nesse estudo, no máximo, é nós. Lembre-se, não é eu vou utilizar, eu não faz nada na pesquisa, tá? Eu não, é eu vou fazer isso, não. O que será feito? É algo que, ah, mas sou eu que faço a pesquisa? Por que não posso escrever eu? Isso é uma, um padrão acadêmico. Então, a gente, né, dentro da academia, tem coisa que é assim, acabou. Hum, tem coisa que é melhor você vai, vamos lá... Por quê? A pesquisa é um conjunto de saberes. Ela não, eu não puxo para... Pra... Todo mundo sabe que a pesquisa é sua. Não precisa falar eu, 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 tá? Às vezes a pessoa vai, eu pensei, aí eu fiz o estudo, aí eu falo, olha, aí eu não resolveu nada, tá? Bom, olha só. Você estabeleceu um tema, você estabeleceu um problema, uma hipótese, mostrou que tua pesquisa é importante, já falou que os autores que você vai utilizar... Agora, você precisa mostrar também qual que será o método de estudo que você vai ter. Como é que você vai pensar essa pesquisa, né? Então, a gente vai falar os procedimentos e regras. Foi o nosso tópico 3. Então, uma das primeiras maneiras de você tentar pensar, inclusive problema e hipótese, é pensando o método da ciência ou, in, ou indutivo ou dedutivo. Lembra do indutivo, do particular por geral. É como se citasse assim. É, eu não tenho problema de alagamento no meu bairro, tá? Mas vamos supor que meu bairro tivesse problema de alagamento. 
tá? como outros bairros da cidade têm. Isso é característica de algumas cidades urbanas brasileiras diante de um processo complexo. Né? Não cabe aqui falar. Mas, assim, exemplo. No bairro XPTO de São Paulo, é... ocorrem muitos alagamentos. Consequentemente, São Paulo é uma cidade em que todos os bairros há incidência de alagamento. Isso é uma hipótese que eu tenho. Eu vou ter que fazer uma pesquisa para verificar que se todos os bairros de São Paulo têm alagamento, mas eu parti do, da visão do meu bairro. Significa que ela pode não estar certa, mas é uma hipótese. O dedutivo, ele é o contrário. Eu parto do geral para o particular. Então, como eu vou pensar no dedutivo? Eu vou pensar assim. Bom, as, na cidade de São Paulo, todos os bairros têm... É, problem, vários bairros da cidade têm problema de alagamento. Consequentemente, o bairro... Da, o bairro... Vai lá, vai. O bairro da Liberdade, o bairro... Da, da, né? Hoje eu ouvi na mídia um negócio sobre o, ossadas encontradas na Liberdade, de... É, é, pessoas que foram escravizadas, né? Porque eu não tenho escravos, né? Eu tenho pessoas que foram escravizadas. A pessoa não é um escravo. Ninguém é, é escravo. A pessoa foi escravizada, né? A gente precisa acertar essas expressões no Brasil, né? Então, é, eu posso dizer assim: no bairro da Liberdade, que tem é, o bairro da Liberdade tem muito alagamento. E quer dizer, o partido de que São Paulo tem vários bairros que tem alagamento. Eu creio que o bairro da Liberdade também tem alagamento. Eu estou partindo do geral para dizer que o da liberdade tem alagamento, mas eu não sei se tem. Eu vou fazer uma pesquisa. Até aí eu tenho uma hipótese. É uma maneira de pensar. Então, o método da ciência, o indutivo e o dedutivo, são muito bons para você iniciar e problematizar uma pesquisa. É óbvio que depois você vai atrás do estudo para saber se, esse, se isso está correto ou não está. Né? Se, na verdade, não é bem correto. A gente vai usar a expressão se essa hipótese pode ser a, a comprovada ou ela pode ser refutada. Bonita a expressão, refutada, é negada. Tá? Lembra um outro método também dialético, o método dialético é um método bem mais complexo, né? que ele parte de uma ideia inicial, aí eu lanço uma outra ideia no meu estudo, quer dizer, eu posso pegar a ideia de um autor, tá? um autor A, e aí eu pego a ideia de outro autor, eu confronto essas ideias e eu tenho que chegar numa síntese, numa ideia final. Outra coisa que o método dialético tem. Eu não vou explicar, por exemplo, falei de alagamento, né? Ah, o alagamento na cidade é porque, sabe, é, as pessoas jogam muito lixo na rua. Isso é uma explicação simplista. Ah, mas isso está certo, acontece, mas é simplista achar isso, né? Por quê? Porque o alagamento em uma cidade complexa, como os municípios de São Paulo e outras das cidades brasileiras, ela é fruto de N variáveis. Olha a expressão variáveis aí de novo. Então, significa... Eu estou dando um exemplo disso porque é uma coisa que todos nós, independente da nossa área de formação, ou vivenciamos ou conhecemos por saber, por ver mídia e etc. Então, é um, é um exemplo bom para se dar, para se discutir método, né? Então... O que, que eu vou entender? Que são diversas, ó, atenção, diversas variáveis que explicam os problemas de alagamento de uma cidade. Então, eu vou tentar fazer relação do ponto A com o ponto B, do B com C. Então, a explicação que às vezes a gente busca em, uma, em alguma coisa, em um problema, eu, tô, eu tenho um problema de pesquisa. Ele não pode ser explicado unicamente por uma causa. Ah, é. Acontece por causa disso. Essa maneira de pensar que acontece por causa disso, ela pode se tornar extremamente simplista. Eu não estou dizendo que é errado, mas é complexo utilizar isso. Agora, um método dialético é um método bem mais complexo. Então, significa que é nem sempre que todos os trabalhos vão utilizar. Por quê? Às vezes eu estou começando a fazer uma pesquisa, uma pesquisa exploratória... É uma pesquisa inicial. Então, uma pesquisa exploratória ela não tem, às vezes, tanto a pegada dialética. Uma pesquisa explicativa, 
né? Ela já tem uma pegada mais dialética. Estou usando a pegada no sentido de, olha, ela tem uma força dialética. Porque para explicar alguma coisa, gente, eu tenho que ser mais dialético. Se eu, eu não consigo explicar alguma coisa, se eu for só assim, é, olha, isso acontece, isso acontece por causa disso. A, a nossa vida, às vezes, a gente faz essas explicações, mas quando eu estou estudando, pesquisando, eu tenho que ir além disso, né? Eu tenho que entender, será que é só assim? É por causa disso, tá? E o método fenomenológico? O método fenomenológico, ele, ele, quando ele chega no universo da ciência, que é, Russell apresenta e discute e pensa esse método, ele é um método onde o pesquisador ele não tem nada no meio entre ele e o pesquisado. Então, ele está junto do pesquisado. Se ele está pesquisando uma população, ele vivencia aquela população. Se ele está pesquisando alguma coisa relacionada a um problema, é o problema dele, ele está próximo do problema. Então, e ele interpreta e comunica aquele problema, não tem um meio, não tem nada que, inter... que, que, que está entre o pesquisador e o objeto de estudo. Olha a expressão que eu usei. Objeto de estudo é o que você está estudando e pesquisando. Entre o pesquisador e o objeto de estudo, não há nada no meio. Então, uma das coisas que mais se usa numa pesquisa fenomenológica, uma delas, ela é sempre uma pesquisa muito qualitativa, né? Ela não tem quantidade. Uma pesquisa fenomenológica não vai ser aquela onde você aplica muitos questionários e faz aquela coisa, e faz estatísticas para lá e para cá. Ela é muito observacional. Ela parte muito do observação. O, a pessoa está em loco. Ela não, é todas, não são todas as áreas que têm uma pegada fenomenológica, um jeito, um método fenomenológico. Porque se eu não faço esse, esse método... Agora, qual é um probleminha desse método? Ele parte muito do olhar do pesquisador, então pode ser altamente influenciável. Então, ele é bem discutível, né? Porque eu, às vezes, não sou tão isento, né? Quando eu estou observando aquele objeto. Tanto que se um outro pesquisador pensar e observar aquele objeto, ele vai ter a mesma, vai ter uma visão diferente. Por isso que a pesquisa é tanto, gera tantas vezes polêmicas, né? Porque quando eu vejo uma, um, uma situação, eu tenho um olhar, né? Não existe imparcialidade total, 100%. É como se fala da linguagem do jornalismo. Ah, aquele jornal é imparcial. Nenhum jornal, nenhuma mídia é imparcial. Não estou dizendo que elas não tenham, às vezes, uma pegada. Isso não é errado, isso não é... Ah, isso é errado. Não, isso é só parte, porque as pessoas têm os seus olhares, né? E a ciência é com... Agora, o que eu não posso é ter achismo. Eu acho. Ciência não é eu acho. Ciência é a partir de uma observação científica. Mesmo a fenomenológica tem um padrão. Vai ter um método ali onde eu vou explicar. O olhar foi assim, foi no dia da semana tal, foi no horário tal. Então, eu tenho que descrever quando aconteceu aquelas observações. Eu não posso assim, sabe? Eu fiquei lá uma semana. Quando? Que semana foi? Quando foi? Então, tem toda uma regra que eu preciso seguir. Ah, tem uma regra? Não, mas você explica na sua metodologia qual foi a regra. Toda pesquisa tem a parte quais foram os métodos que você utilizou. E você vai explicar. Minha pesquisa foi dia da semana tal, foi isso. Isso se ela for uma pesquisa que é dessa forma, tá? Outra coisa... Aí, o que, que eu também escrevo? Minha pesquisa ela foi básica ou é aplicada? É uma pesquisa básica, é aquela que eu vou buscar conhecimento ali, mas eu não vou aplicar nada porque eu não vou é, identificar um problema e vou tentar verificar é, é, soluções para aquele problema. Ah, pesquisas que são aplicadas são melhores que pesquisas básicas? Não existe isso, nem melhor e pior, hein? Ah, minha pesquisa, sabe, a minha área é mais importante que aquela. Isso é balela de alguém que acha que a sua área é mais importante que a do outro. E todas as áreas do saber são importantes. Uma vive, uma não vive sem a outra. Isso não é chavão, isso é simplesmente a base da ciência. Quando uma se sobrepõe à outra, meio que aí já não tem sentido. Né? Quantitativa e qualitativa. Eu preciso escrever na minha pesquisa. Né? Como é que você fez sua pesquisa? Senão a pessoa vai perguntar, ah, eu, a minha pesquisa eu apliquei questionários, 
fui lá numa região, fui num bom grupo, fui numa sociedade, eu queria saber, pode ser na área da saúde, na tecnologia, nos negócios, na educação, eu apliquei uma quantidade X de questionários. Eu estou diante de uma pesquisa quantitativa, mas você não me escreveu no teu trabalho, por isso que eu perguntei. Ela é qualitativa. Eu trabalhei mais com entrevistas, fiz uma roda, né? ou então eu analisei um sistema só, não analisei vários. Eu tenho uma pesquisa mais quantitativa. Aí, devo, lembra? Qual o objetivo da pesquisa? A gente tem basicamente três. Exploratória, descritiva e explicativa. A exploratória geralmente são os trabalhos mais na graduação, né? É, onde eu estou começando a conhecer aquele tema. A primeira pesquisa que eu faço é uma pesquisa mais exploratória. Ela também pode ser uma pesquisa descritiva, onde eu descrevo um, um cenário, descrevo um, um acontecimento, descrevo algum medicamento, descrevo algum equipamento, né? Eu posso escrever pessoas... Agora, explicativa, ela tem um grau mais forte. Lembra que eu falei, o dialético? Como é que eu posso explicar uma situação se eu explicar assim, ah, isso acontece por causa daquilo, de forma tão simplista? Não vai ser assim. O mundo não é simples, né? A sociedade, a... o ser humano não é, né? Então, agora, outra parte que é importante você explicar na sua pesquisa. Ela é bibliográfica? Trabalha com textos, com artigos? Ela é documental? Você analisou documentos que estão no governo, na iniciativa privada, é, softwares, o que fosse? Ela é experimental? Você realizou um experimento? Como, foi esse, como você realizou esse experimento? Então, de que maneira você organizou isso? Então, tudo numa pesquisa tem que ser descrito. Você não pode chegar a fazer uma pesquisa, ah, eu fiz assim, se você tiver que falar como você fez, significa, significa que faltou alguma coisa no teu texto. Se alguém perguntar para você, no final do texto lá, mas como você fez isso? Significa que faltou você escrever lá na descrição da metodologia do seu trabalho. Como é que você fez? Porque essa pergunta não deveria ter acontecido. Levantamento. Eu vou levantar informações, então, de repente, dados, é uma pesquisa que busca isso. Estudo de caso, algumas áreas têm isso, outras nem tanto. Estudo de caso é aquela informação que eu pego uma única organização. A área de negócios gosta muito de estudo de caso. Ex post facto, é aquela pesquisa que eu analiso uma ação, um acontecimento, depois que ele... Então, você houve um acontecimento. Você vai lá e analisa esse acontecimento. A pesquisação ela é contrária do ex post facto, que, na verdade, eu analiso o decorrer daquela ação. Está acontecendo aquilo eu estou analisando. E a participante é aquela pesquisa onde o pesquisador está envolvido. É bem difícil, né? porque se envolver em fazer a pesquisa sobre aquele tema não é fácil a gente se perder. Então, eu preciso definir qual é o meu tipo de pesquisa, mas isso se define a partir do teu problema. Se você não tiver um problema, hipótese, você não vai ter isso. Então, tudo começa né, no Big Bang do tema para o problema. Tá? Bom, você tem um problema, tem hipótese, você estruturou teu objetivo de pesquisa, você estruturou tua justificativa, você definiu qual é o seu método de pesquisa, você fez a pesquisa, aí você tem que divulgar a sua pesquisa. Então, você vai redação do seu trabalho científico. Então, ele é dividido em duas partes, primeiro, né? Primeiro, eu tenho um projeto de pesquisa e depois eu tenho a pesquisa em si, aquela que eu entrego no final. O projeto, eu sempre vou ter sumário, introdução, eu vou ter o problema da pesquisa, eu vou ter as hipóteses, ou, por lá, mais de duas, três, objetivo geral... Eu vou ter o referencial teórico, lembra que eu falo, que eu, do que eu falei? Aqueles livros que você vai utilizar, o porquê você vai usar aquele livro tal, aquele autor tal, né? Não são as referências bibliográficas que estão aqui embaixo, tá? Então, é diferente. Depois eu vou estratégia e desenho da pesquisa. É, é uma forma diferente de dizer qual é a metodologia que você vai usar. Você vai estar no método dialético, indutivo... Você vai fazer uma pesquisa exploratória, descritiva, você vai fazer a, é, uma pesquisa quantitativa, qualitativa, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica ou documental, 
você vai fazer uma pesquisa experimental, você tem que escrever como é que você vai fazer essa pesquisa. Aí você escreveu tudo isso aqui, que está nesse slide. Entregou, aprovaram o seu projeto de pesquisa. Opa, ou não precisa aprovar, você faz isso para que você estruture sua pesquisa. Agora você vai fazer a pesquisa e você vai lá, vai rachar, fazer a pesquisa, estudar, ler. Aí você, para entregar uma pesquisa final, você vai ter os capítulos, que são os capítulos teóricos, a pesquisa de campo, né? se você tem uma pesquisa de campo, e depois você vai ter um item que é muito importante, que são as considerações finais. E as considerações finais, o que, que eu escrevo? Escrever um resumo do trabalho? Olha, então foi legal, eu achei muito bom, a gente tratou disso, 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 mas isso eu já li no seu trabalho, eu não preciso ler de novo. Às vezes eu já li trabalho e falei, mas eu não preciso ler o seu, as suas considerações finais. Você só, você só pegou frases do, dos capítulos e colocou na introdução, na, nas considerações finais? O que, que eu escrevo, então, nas considerações finais? Eu vou colocar lá, respondeu a tua hipótese? Eu quero, quero saber o teu problema de pesquisa e teu objetivo geral. Então, você vai escrever se você respondeu as hipóteses. Aquela pesquisa que você fez, todo daquele trabalho, toda aquela leitura, tem que saber, olha, a hipótese 1 um foi comprovada, a hipótese 2 foi refutada. O nosso problema de pesquisa, a partir do objetivo geral, identificamos que acontece por causa disso, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, você vai apresentar para o teu leitor para o teu leitor, olha que interessante, é o teu leitor, não é para você, para o teu leitor que, os teu, que você alcançou o seu objetivo geral. Aí ah, os seus objetivos específicos também. Você leu tais livros, a partir dessa teoria você conseguiu perceber tais itens, que isso é importante, que isso não é importante. Então, uma construção final tem que ter isso. É a, a, essa express, a, nós utilizamos muito a expressão que o teu projeto está bem amarrado. E, e, e se o teu projeto está bem amarrado, a tua pesquisa também, porque ela tem um começo. Olha a lógica, né? Olha a lógica de novo. Olha, olha como ela é metódica. A pesquisa é metódica. Ela não é assim, é um, cada um vai no seu ritmo. Não. Ela tem um começo, ela tem um meio, tem um fim. E esse fim, o fim da tua pesquisa, que é as tuas considerações finais, dialoga com o teu começo. É isso que você tem que fazer. Esse é o desafio do pesquisador. Claro, o desafio é todo o trabalho, mas é quando ele consegue falar, cara, eu cheguei à resposta final. Então, pesquisa não é difícil. Ela é complexa, ela é cansativa, não é uma coisa assim, ah, eu faço porque eu tenho que só cumprir. Mas ela é satisfatória e ela te traz satisfação porque você chega no resultado e você não depende dos outros. Não são os outros que, ai, ah, que legal que você fez. Não, você fala, cara, eu, eu tinha uma ideia e eu consegui verificar essa ideia. É essa, eu, pode, isso pode ser num artigo científico, isso pode ser numa monografia, num TCC, isso pode, vai chegar na dissertação, chega lá no doutorado um dia. Né? Então, esse é o procedimento, tá bom? Aí, chegamos ao final, pessoal. Ah, eu não sei se... se ah, os, ah, quem está aqui hoje aqui é a Amanda, a Ana Beatriz, a Ana Célia, Ana... É, oh, Jesus. É, Ana Paula, a André, a Bianca, a Cássia, o Edilson, Ediel, Edielson, desculpa, a Flávia o, e o Jefferson, João, Marcos, Patrícia, Stephanie. Tem perguntas? Eu vou repetir um negócio sobre a, a, a prova, né? Mas deixa eu ler. Pro, prof, a gente sabe que nós que estamos nessa primeira parte da EAD, depois parei a prova de segunda a segunda de manhã agora. Bom, então, deixa eu responder ao Marcos. A atividade 1, ela está em finais de correção, creio que alguns já até tem nota. É, provavelmente hoje a gente já finalizou, mas acho que já finalizou todas. A atividade 2, nós iniciamos a leitura, então é uma leitura mais complexa, porque eu tenho que ver o que foi lido, escrito lá, então demora um pouquinho mais, eu, não, eu tenho, uma, tenho que ter uma atenção maior pelo que a gente que vocês escreveram, então vai ser, ela vai acontecer no decorrer da próxima, dessa semana para a próxima. Então, no caso do que o Marcos está falando, você, você vai ter a nota da atividade 1, da 3 e da 4. 
Então, é bom na gravação aqui, porque há estudantes que ainda não fizeram atividade 3 e 4, e ela vence agora. Então, você vai ter a nota de três atividades, quer dizer, vai faltar, ó, de repente, a de uma atividade, mas já dá para ter uma ideia, tá? Deixa o professor referente à prova da senhora... Ah, então, vamos lá. E a prova? A prova, então, ela é num ambiente virtual, ela é presencial, porque, como diz a professora Ana, ela até fez aquele negócio no Simpla lá, que era para vocês se cadastrarem para fazer a prova. Então, vocês vão entrar no sistema presencialmente na faculdade e vocês vão responder as, as questões lá. E aí, repetindo o que eu tinha falado no início, que é bom, né? é importante, são 10 questões objetivas, cada uma dessas 10 questões objetivas tem cinco alternativas. O que, que vocês têm que fazer, gente? Da gravação, quem está aqui? Leiam as cinco alternativas. Não vou fazer essa daí, que é assim. Ah, é essa. É essa. Eu tenho certeza. Não deu nem direito as questões. Ah, mas tenho certeza. Não, gente. A gente aprendeu que ciência é uma questão, às vezes, de leitura e atenção, né? O item 1 um, lá, leitura, atenção, né? observação, detalhes. Então, preste atenção nos detalhes. Entenda, reflita. As questões têm lógica, tá? Então, aí você terá a prova da O2. A nota da A2 sai na... Ah, sai, Marcos, já sai na hora a nota. É, a você, não vai, não, você não vai conseguir acessar a resposta certa na hora, mas a no... porque isso tem que ficar esperando um pouquinho todos, avalia... todos realizarem a avaliação, mas a nota já sai na hora, tá? A Patrícia escreveu também aqui, tem um colega agendou A2 para 14, a noite ficou com A3 de uma matéria, e vai ser no mesmo horário. Eita, sabe o que ele pode fazer, Patrícia? É, é, fala para ele que ele pode... Parece, a, An, a professora Ana estabeleceu que os alunos que não conseguiram, faz, que não conseguiram fazer a inscrição na O2 comparecesse de 10 a 14 no 14º andar, das 9 até as 19 horas. Eu não estou lembrando, confirmando o horário, mas é de 10 a 14 no 14º andar. E aí explique para o fiscal que é, pede para ele fazer isso, já que bateu com o horário, para que ele possa fazer a prova dele do presencial e ele faz a, a, a do EAD no outro horário, tá? Ô Jefferson, entra no Simpla de novo, porque todo mundo, quando você entra, você tem uma senha que você fez. Está marcado lá, porque aquilo é com agendamento que o próprio Simpla permite, que qualquer pessoa, quando cria, um, cria é, coisas lá, quem se associa com ele, com o Simpla, consegue acessar todas as inscrições, dá para fazer isso, tá? Você consegue resgatar o dia, o horário, tá? Ai, Deus, aí eu já não... Olha, eu já não consigo determinar essa questão, entendeu? É, é, eu, por quê? Porque essa marca, existe um período da prova, né, é, da, do EAD, que acontece tanto no 100% online como vocês do 20% online. E aí a professora Ana também, também acho que determinou essa semana a partir de uma questão é, do que acontece de plano geral. O que aí deve, precisaria conversar é com o coordenador do curso também, tá? Aí teria que ser mais com o coordenador do curso, tá? Nem só com a professora Ana, tá? Ô, Nacélia, é, o professor, ele não tem como abrir uma atividade. O sistema, aí é, tem uma automatização dessa parte de coordenações de curso, Tá? E a coordenação de curso é que determina também se vai reabrir ou não. Então, agora que fechou, eu não tenho nenhuma previsão e nenhuma informação que eu pudesse te dar, falar, ó, oh, vai abrir de novo, fica tranquilo, espera um pouquinho. Não, eu não sei, não poderia te falar agora, tá? É, peraí, calma aí, Stephanie, peraí, o professor tem colega que fez atividade hoje, mas não foi computado, a gente está sem problema. Ah, vamos lá. Ô, Stephanie, a, eu, a gente começou, é bom deixar a gravação pessoal tentar, tomara que o pessoal ouça a gravação até o final, né? A, quem ainda, é, a, vocês observam, a nota está lá, né? Então, mas não é nota o que está lá, é porque nós iniciamos a leitura da atividade 2 é, nessa semana, então tem estudantes que ainda não foram avaliados, então 
você clicando lá na atividade, você vai na nota, lá no, no, na nota, você vai observar que ela está aguardando avaliação, então ela não foi avaliada ainda. Então, é, não aparece ainda avaliação. Então, fica tranquila. Se ela, é, você realizou a atividade, mas ainda está aparecendo um zero, alguma coisa, é porque, e você clica lá, vai aparecer aguardando avaliação. Então, espera que, é como eu disse até para o colega, para o Marcos, a gente começou essa avaliação, ela demanda um pouquinho mais de tempo e a gente vai terminar a semana que vem, tá? Ana, que eu saiba no Simpla, tinha o um horário, mas eu não, te, eu não acessei porque eu não tinha inscrição, né? Então, quem criou o sistema é, 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 era a sala e o horário. Mas aí o que você faz? Vai no dia, no, nos laboratórios, é do, é da, é da, do prédio central, da, do prédio aqui da Augusta do Central, né? E você vai fazer a prova. Nos laboratórios... Por exemplo, vai no laboratório do 14 º andar, que aí alguém vai. Aí o pessoal já vai te indicar se for o caso, só se for lá ou se for no outro. Mas dá uma entrada no Simpla novamente para não ver se esse dado está lá. Às vezes está lá e eu estou falando sem saber, porque eu não entrei, tá? Ah, até, o, até não, Marcos. Não, porque a gente está começando a correção, então é só na próxima semana. Isso eu já posso te afirmar que não. Pode acontecer de sua nota, mas como a gente inicia a correção e ela aparece conforme os primeiros entregaram, eu não posso chegar e afirmar para você que eu só afirmo que eu tenho certeza, pessoal. Eu sou daqui, isso, eu prefiro morrer na honestidade do que falar, não, fique tranquilo, pessoal, que aí eu acho sacanagem. Mas até a semana que vem, vocês têm as quatro notas. Agora, vocês podem ter as três notas, né? Só vai faltar uma delas, porque quem já fez a três e quatro também. É que tem gente que só tem uma nota, porque nem fez a atividade três e quatro ainda. Então, não tem nem a nota três e quatro. Porque a atividade três e quatro, ela aparece na hora, né? Pela tia que o estudante faz. Então, vai faltar só uma nota, né? Mas até semana que vem, beleza, aí tranquilo, que aí dá tempo suficiente, tá? Até porque depois da próxima semana, teria a chamada O2 sub. Então, o um aluno que não foi bem e quiser fazer, ele vai poder fazer, de repente, uma sub. Mas aí já tem as quatro notas, mais a nota da O2. Se ele não fechar a média, a média é seis, né? Lembra? A nota, a nota final que o aluno tem que tirar é seis. Mas, gente, a prova vale seis. E mais alguma das atividades... Eu tenho certeza que vocês vão bem, não é verdade? É só prestar atenção nas perguntas. Não vai, não vai correr feito assim, ah, deixa eu responder isso aqui e ir embora, porque final do ano, oba, entendeu? Vai com calma, entendeu? Bele. Bele, Marcos. Valeu. É bom a sua pergunta, porque é, é, são, são, é, essa pergunta acontece muito lá no fórum de dúvidas. E acho que aí na gravação já ajuda o pessoal ter uma orientação, porque fica a ansiedade mesmo e é bom. É, 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 as perguntas sempre são importantes, porque diminui a ansiedade também, né? Às vezes não é aquela coisa, mas ah, vou, então tá bom, já sei como proceder e aí isso tranquiliza, pelo menos para ir. Às vezes, ai, não, então, então entendi, a atividade ainda não foi corrigida, porque eu percebi que a preocupação é, ai, parece que foi corrigida, minha nota está tá zero, e não é, né? Fica tranquila, primeiro vai lá, aguardando a avaliação, tá?
Ah, ô, Marcos, e sabe como se... é, são 10 perguntas, Cássio. 10 perguntas objetivas. É, opa, cai os quatro conteúdos, Marcos. São os quatro tópicos. Né? É, as perguntas têm a mesma pegada da atividade 3 e 4. Do mesmo jeitão. Tá? Agora, lê os slides, né? Percebeu lá o nosso texto? Não, não tem, não tem dissertativa, Cássia. São só perguntas objetivas. Nos similares, claro, o conteúdo da 1 e 2 também, da 3 e 4, da atividade 3 e 4, tá?